بسم الله الرحمن الرحيم اسلامك ميديا ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ചുവന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തി ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹി വ ബറകാതു ബിസ്മി അല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മഖ്ലൂഖീൻ വ അലാ ആലിഹി വ സഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ് സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി വ യാ റസൂലുല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ അർബാഉന ഹദീസൻ ഫീ ഫദായിൽ റസൂലില്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുത്തു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠതകൾ വിശദീകരിക്കുന്ന 40 ഹദീസുകൾ ഇൻഷാഅല്ലാഹ് നാം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഹദീസാണ് വളരെ മനോഹരമായി അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്ന ഹദീസാണ് ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ഈ ഹദീസ് നാം വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നാം അത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകരാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളിൽ അത്യുത്തമർ ഇന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ഇൻഷാല്ല മഹാനായ ജാബിർ റബി അള്ളാഹു എനിക്ക് പറയുന്നു ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അള്ളാഹ് ബി അബി അഞ്ച ഉമ്മി ഓ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകരെ എൻ്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും മങ്ങേക്ക് ദണ്ണമാണ് أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء الله تعالى سرطيك عادة وستوين دا ما تلا سرطيك لأي كالو الله عادة ما يسرطيك وستوين دا إن إنكو فرنو درنا نبي دنگ لود جابر رضي الله عنه عوش پڑ گيا آ سميت لغت اند نجاب محمد الرسول الله സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ജാബിർ റബി അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു യാ ജാബിർ ഓ ജാബിർ തങ്ങളെ അള്ളാഹു താല ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ച വസ്തു അവൻ്റെ നൂറിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ്റെ നൂറിനെയാണ് എൻ്റെ നൂറിനെയാണ് നിൻ്റെ പ്രവാചകർ മുഹമ്മദിൻ്റെ നൂറിനെയാണ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹു താല ആദ്യമായി പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് മുത്തു നബി പറയുന്നു ആ പ്രകാശം അള്ളാഹു താല ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അതിങ്ങനെ കറങ്ങുകയാണ് ആ സമയത്ത് ലൗഹോ കലമോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വല ജന്നച്ചുൻ വല നാ സ്വർഗമോ നരകമോ ഇല്ല വല മലക്കുൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കുകളും ഇല്ല വല സമ ഉൻ വല അർ ഭൂമിയോ ആകാശമോ ഇല്ല വല ഷംസുൻ വല ഖമർ സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ ഇല്ല വല ജിന്നൻ വല ഇൻസ് മനുഷ്യനോ ജിന്നോ ഇല്ല ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഒന്നും തന്നെ ഈ അബാഹുവിൻ്റെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ നൂറിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഫലമ്മ അറാദ് അള്ളാഹു അയ്യഹ്ലുക്കൽ ഖൽക്ക ഖസമ അലിക്ക നൂറ അർബാത്ത് അജ്സ അങ്ങനെ അള്ളാഹു താല മറ്റ് സൃഷ്ടികളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ ഈ പ്രകാശത്തെ നാല് ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചു ആ നാല് ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു ഭാഗം കൊണ്ട് കലമിനെ സൃഷ്ടിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം കൊണ്ട് ലൗഹിനെ സൃഷ്ടിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം കൊണ്ട് അർഷിനെ സൃഷ്ടിച്ചു അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഉന്നതമായ സൃഷ്ടികളാണ് നാം ഈ പറഞ്ഞത് കലമും ലൗഹും അർഷും അതിനെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളെ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചു അങ്ങനെ നാലാമത്തെ ഭാഗത്തെ വീണ്ടും നാല് ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചു അതിൽ നിന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം കൊണ്ട് അറസിനെ വഹിക്കുന്ന മലക്കുകളെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം കൊണ്ട് കുർസി എന്ന് പറയുന്ന സൃഷ്ടിയെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം കൊണ്ട് മറ്റുള്ള എല്ലാ മലക്കുകളെയും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു ഇതിൽ നിന്നുള്ള നാലാമത്തെ ആ ഭാഗത്തെ വീണ്ടും നാല് ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചു അതിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം കൊണ്ട് ആകാശങ്ങളെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം കൊണ്ട് ഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തെയും നരകത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചു പിന്നെ അതിൽ നിന്നുള്ള നാലാമത്തെ ഭാഗത്തെ വീണ്ടും നാല് ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചു അതിൽ നിന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം കൊണ്ട് വിശ്വാസികളുടെ കാഴ്ചകളെ കാഴ്ചകളുടെ പ്രകാശത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം കൊണ്ട് 
വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള പ്രകാശത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം കൊണ്ട് തൗഹീദിനെ സൃഷ്ടിച്ചു ലാഹു മുഹമ്മദ് എന്നതിനെ സൃഷ്ടിച്ചു പ്രിയമുള്ള മുഹബുകളെ ഈ ഹദീസ് നാം ചെറിയ രൂപത്തിൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെക്കാൾ മഹത്വമുള്ളതായി ഉന്നതമായി ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് യാതൊന്നും തന്നെയില്ല ഇൻഷാല്ലാ വരും ഹദീസുകളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടാനുണ്ട് അള്ളാഹു താല ഹബീബായ മുത്തു നബിയെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ തോഫിഖ് നൽകട്ടെ അതിനുള്ള ഒരു കാരണമായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് ഈ പ്രവർത്തനത്തെ സ്വീകരിക്കട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള